வணக்கம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது குரு பயிற்சி அப்படின்றது நம்ம சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இந்த வருஷம்ன்றது கட்டாயமாக இருக்குது பெரும்பாலும் இந்த குரு வந்து பயிற்சி வந்து தனுராசிக்கு வரப்போ பெரிய பழைய காலத்து நூலில் என்ன சொல்லணும் எப்போ வந்து கோச்சாரத்தில் குரு ஆட்சி படும் காலகட்டங்கள் வந்து உலக அளவில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சூழ்நிலை அமைந்து எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருப்பார்கள் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு குதூகலமான நன்மை இருக்கும் எல்லாரும் வந்து மதம் அந்த தர்மம் இந்த சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் நல்லா நடக்கும் அப்படின்றது ஒரு நம்பிக்கை உண்டு அதே குரு வந்து சனியோடு இருக்கிறதுனால மிகவும் தர்மமும் சட்டத்தையும் நியாயத்தையும் எதிர்பார்த்து மக்கள் வந்து ஒரு நல்ல சிந்தனையில் ஏற்படக்கூடிய காலமாக இருக்கும் இந்த தனிப்பட்ட ராசி பலன்களில் இந்த வாட்டி இந்த வாட்டி குரு பயிற்சிக்கு நாம் சொல்லியிருக்கிற பலன்கள் வந்து ரொம்ப சுருங்கி டைரக்ஷன் மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா குரு வந்து ஏப்ரல் மே ஜூன் இந்த காலகட்டங்களில் ஆட்சி வீட்டிலேருந்து நீச்சமாகிட்டு திரும்பி சனியோடு சேர்ந்திருந்து திரும்பி பின்ன வரக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் ஸோ குரு ஏறத்தாழ மூணு மாதம் அத்தியாரத்தில் போகிறது அதுக்கப்புறம் வந்து சனி வந்து பிப்ரவரி மாதத்துக்கு அப்புறம் போய் தனுஷ்லேருந்து மகரத்துக்கு போகிறது ஸோ குரு பயிற்சிக்குன்றது நம்ம தனியாக பலன்கள் சொல்கிறப்போ அதனுடைய மாற்றங்கள் வேற்றுமைகள் நிறையா இருக்கிறதுனால அந்தந்த மாத பலன்களில் வந்து நிறைய நன்மைகளும் மற்ற விஷயங்களும் அதிகமாக சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால வெறும் குரு பயிற்சிக்கு வந்து நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து அதுக்கு நிறைய நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மதிப்பீடுகள் உள்ள இன்னல்கள் நிறையா இருக்குது அதனால் அதை சுருக்கி சொல்லியிருக்கோம் தனிப்பட்ட முறையில் ஒவ்வொரு லக்னமும் அவங்களுடைய தசாபுக்திகளுக்கும் வித்தியாசமாக இருந்து இந்த மாற்றங்கள் நிறையா இருக்கும் ஸோ இந்த குருவும் சனியும் ராவு கேத்தும் எல்லாமே ஒரு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு இந்த பன்னெண்டு மாதத்துக்குள்ள ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்படுற இந்த காலகட்டங்களில் மிகவும் அவங்களுடைய பார்வைகள் இப்போ குரு மாற்றம்னா குருவினுடைய பார்வையினால் நிறைய நன்மைகள் நடக்கும் அப்படி இருந்தாலும் அது மாற்றத்துக்குள்ளே இன்னொரு மூணு மாதத்துக்குள்ளே வந்து சனி மாறுறதும் அதுலேருந்து ஒரு டூ த்ரீ ரெண்டு மூணு மாதத்துக்குள்ளே திரும்பி குரு வந்து அதிசாரத்தில் போகிறதும் இந்த காலகட்டங்கள் இப்படி இருக்கிற காலகட்டங்களில் அது மற்ற கிரகங்கள் சூரியன் புதன் சுக்கரன் அங்காரகன்ன்றது வந்து இதெல்லாம் மிகப்பெரிய விஷயங்கள் அந்த உம் நம்ம வந்து அடிப்படையாக ஒம்பது கிரகத்தினுடைய மாற்றங்களையும் வச்சு தான் நம்மளால் ஒரு பலன்கள் சொல்ல முடியும் அதில் சந்திரன் மிகவும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி மூவ் ஆகிறதுனால சந்திரனுடைய ப ராசி பலனை தவிர்த்து சந்திரனுடைய மூவ்மெண்ட்டை தவிர்த்து மாத பலன்களில் விசேஷமாக நம்ம சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால இந்த ராசிக்கு இப்படி இருக்கும் இந்த லக்னத்துக்கு இப்படி இருக்கும்ன்ற ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு கோடிட்டு காணிருக்கோம் இதில் ராசிக்கு சொல்லப்பட விஷயங்கள் வந்து லக்னத்துக்கு சொல்லப்படுறது இல்லை கோச்சாரத்தில் ஜென்மத்தில் குரு வரதும் அப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம நிறைய இடத்துல குரு இருக்கிறது வந்து கோச்சாரத்தில் தீமையாக சொல்லப்படுது ஏழில் குரு வந்து கோச்சாரத்தில் நன்மையாகும் ஆனால் லக்னத்துக்கு ஏழில் குரு இருக்கிறப்போ திக்பலமற்ற இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுறது அதே மாதிரி ஜென்மத்தில் குருன்றது ராசியில் இருந்தால் அது நம்மளுக்கு வந்து அது ஒரு விதமான ஒரு பீட ஒரு ப்ரொடிக்ஷன் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் லக்னத்தில் குரு இருக்கிறப்போ திக்பலமாக இருக்கிறதுனால அதனுடைய பலன்கள் வேறுபட்டு இருக்கும் ஸோ லக்னத்துக்கும் ராசிக்கும் வந்து கோச்சார பலன்களில் குருவும் சனியினுடைய பலன்கள் சில விஷயங்களில் மாறுபடுறதுனால லக்னத்துக்கு தனியாகவும் ராசிக்கு தனியாகவும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியமும் இருக்குது ரெண்டும் சேர்ந்து தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய தசாபுக்திகளும் உங்கள் ஜாதகத்தில் இருக்கிற அடிப்படை அமைப்புகளும் தெரிஞ்சுட்டா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இதில் வந்து சூரியன் வந்து மிகவும் வலுமான கிரகம் இந்த சூரியனுடைய மாற்றம் வந்து மாதம் மாதம் அதிகமான தாக்கம் எல்லாருக்கும் இருக்கும் புதன் வந்து அடிப்படையாக சூரியன் ஆத்மா புதன் வந்து உங்களுக்கு நரம்பு நாடுகள் இதனுடைய தேகம் இந்த மாதிரி விஷயம் சந்திரனும் வந்து சரீரகாரகன் அங்காரகன் ரத்தம் மொத்தமாக விஷயத்தினால அங்காரகன் சுக்கரன் இந்த ப மாற்றங்களோடு சேர்ந்து குருவும் சனியும் மாற்றம் எப்படி இருக்குன்றது ஒவ்வொரு மாதமும் விரிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால் நிறைய நன்மை உண்டு அதனால் உங்களுக்கு இந்த ஒரு பயிற்சி பலன்களில் கொஞ்சம் சுருக்கி சொல்லிடுறது மன்னிக்கவும் நீங்கள் விரிவாக வந்து மாத பலன்களை பார்த்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த கன்னியாராசிக்கு குரு பயிற்சி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா பொதுவாக இந்த கன்னியாராசிக்கு பார்த்தோம்னா மூணுலேருந்து குரு நாலாம் இடத்துக்கு பயிற்சி ஆடுறதும் அந்த பயிற்சியான காலகட்டங்கள் ஜனவரி மாதம் முதல் குருவும் சனியும் நாலில் இருப்பதும் ஜனவரி இருபத்தி நாலாம் தேதிக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா சனி வந்து ஐந்தாம் இடத்திற்கு செல்வதும் குரு வந்து அதிசாரத்தில் வந்து ஏப்ரல் மே ஜூன் இந்த காலகட்டங்களில் ஆகிய குரு வந்து திரும்பி ஐந்தாம் இடத்துக்கு போகிறதும் இந்த காலகட்டம் பொதுவாக கன்னியாராசிக்கு பார்த்தோம்னா இந்த ஏப்ரல் மே ஜூன் இந்
வெற்றி அடிக்கக்கூடிய காலமாக குரு அதிசாரத்தில் போகிறப்போ மிகவும் நன்மைப்படக்கூடிய ராசியால் கன்னியாராசி கண்டிப்பாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் ராகு கேத்தினுடைய சாரம் பார்த்தோம்னா ராகு பத்தாம் இடத்தில் இருக்கிறதும் நாலில் இருக்கிற கேது வந்து செப்டம்பர் அடுத்த வருஷம் இருபதாம் தேதிக்கு அப்புறம் இந்த கேது ராகு மூணில் கேது ராகு ஒன்பதாம் இடத்தில் இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் இந்த ஒரு குரு பயிற்சி அப்படின்றது கன்னியாராசிக்காரங்களுக்கு எல்லா விதமான ஒரு சந்தோஷத்தையும் வெற்றியும் கொடுத்தாலும் பொதுவாக ராசி பலன்கள் நாளில் குரு வரப்போ வந்து ஒரு சனியோடு இருக்கிற இந்த காலகட்டங்களில் நிறைய கன்னியாராசிக்காரங்களுக்கு பார்த்தோம்னா தன்னுடைய வீடை மாற்றுறது வீடு மாற்றுறது இல்லைனா புதுசாக ஒரு ஊர் கிளம்பி நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இல்லை புதிய ஒரு நாட்டுக்கு போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இந்த மாதிரி நிறையா தொழில் ரீதியான இல்லை வேலை ரீதியான மாற்றங்கள் வந்து மிக அளவு பெரிய அளவில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு காலமாக கன்னியாராசிக்காரங்களுக்கு இருக்கும் வாழ்க்கையில் மீதி நல்ல விஷயங்கள் கல்யாணம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஒரு நல்ல விதமாக முடிய எடுத்துக்கொண்டான வாய்ப்புகள் இந்த வருஷம் இந்த குரு பயிற்சி காலகட்டத்தில் அதிகமாக இருக்கும் கன்னியா லக்னத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு ஒரு சற்று மாறுபட்டான ஒரு சூழ்நிலையும் மிகவும் வறுமையான ஒரு விஷயங்கள் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கன்னியா ராசியை பிறந்த விட அதிகமாக இருக்கும் அப்படி கன்னியாராசி கன்னியா லக்னம் சேர்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு கூடுதலான ஒரு பலன் பலன் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது கன்னியா லக்னத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு பார்த்தோம்னா இந்த குருவும் சனியும் வந்து நாளில் இருக்கிற காலகட்டமே வந்து பார்த்தோம்னா பஞ்சமஸ்தானாதிபதியும் நா சதுர்த நாலு குடியவனும் அஞ்சு குடியவனும் சேர்ந்து இருக்கிறது ஒரு ராஜயோகமான ஒரு காம்பினேஷன் சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த நாலாம் இடத்துலேருந்து சனி ஐந்தாம் இடத்தில் போகிறதும் அங்கேயும் இந்த குரு சனியினுடைய சேர்க்கை குரு நீச்சமாய் இருந்தாலும் அந்த மூணு மாதம் அதிசார நிலைமையில் அதுவும் வந்து ஒரு ராஜயோகமான ஒரு காம்பினேஷன் தான் சொல்லலாம் ஸோ கன்னியா லக்னத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு ஒரு சிறப்பு பலன்கள்ன்றது அதிகமாக இருக்க வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது கன்னியா ராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு ஒரு நியூட்ரலான ஒரு காலகட்டமாக இருக்கும் இது ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கும் மிகவும் சிறப்பான பலன்கள் இருக்கும் இருந்தாலும் இந்த கன்னியாராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு வந்து எல்லாவற்றையும் அடையக்கூடிய ஒரு காலமாக இருக்கும் கன்னியாராசியில் பிறந்த உத்தர நட்சத்திரக்காரங்களுக்கு வந்து பெரும்பாலான நாட்கள் வந்து ஒரு சந்தோஷமாக நாட்களவை கழியும் அஸ்த நட்சத்திரக்காரங்களுக்கு வந்து முதல் மூணு மாதமும் அதுக்கப்புறம் வந்து கடைசி மூணு மாதமும் மிகவும் ஒரு அருமையான காலகட்டங்களாக இருக்கும் சித்திரையில் பிறந்தவங்களுக்கு வந்து பெரும்பாலும் முதல் ஆறு மாத காலகட்டங்கள் வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு காலகட்டமாகவே இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து அதிகமாக இருக்குது இருந்தாலும் இந்த கன்னியாராசியில் பிறந்தவங்களும் உங்கள் அருகாமையில் இருக்கல நல்ல ஒரு சிவபெருமான் கோயிலுக்கும் ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கும் போயிட்டு வந்துட்டுருந்த நல்ல விதமான ஒரு தீர்வுகள் ஏற்பட்டு சந்தோஷமான ஒரு காலகட்டமாக இது அமையும் இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு நீங்கள் வந்து முதல்ல வந்து ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் அடிப்படையாக உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த்தும் டைம் ஆஃப் பர்த்தும் ப்ளேஸ் ஆஃப் பர்த்தும் ஃபோன் பண்ணுறதை விட நீங்கள் வந்து அடிப்படையாக மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா மெசேஜ் பண்ணப்புறம் நாங்கள் உங்களுக்கு தகவல் கொடுக்குறப்போ நீங்கள் எங்களை அணுகுனா அது வந்து ஒரு அருமையாக இருக்கும் அப்படின்றது கண்டிப்பாக நம்புகிறோம்